তো সস্তা বিষয় আপনারা যে কথাটা বলেন আপনাকে যে যদি মানে প্রশ্ন করি আপনি সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করেন না কেন মানে আপনি নাস্তিক কেন মানে নাস্তিকতা সংজ্ঞা কি তখন আপনারা বলেন প্রমাণের প্রমাণের অভাবে আপনারা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন অবিশ্বাস বিশ্বাস করেন না তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি সস্তার প্রমাণের মানে প্রমাণের অভাবে সৃষ্টিকর্তা মানে প্রমাণের অভাবে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতেছেন মানে প্রমাণ না পেয়ে কি নাস্তিক হয়েছেন আগে নাকি কোরআন হাদিস ভুল জেনে নাস্তিক হয়েছেন মানে কোনটা আগে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি আপনার প্রশ্নের মধ্যে টু মাছ আপনারা বলছেন তো এই জন্য আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি আপনারা মানে কাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতেছেন আপনি যদি আমার ব্যক্তিগত বিষয় জানতে চান আপনি তাহলে আরেকবার কারেক্ট করে প্রশ্নটা করেন আপনি কি আমার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন আমি সেম বলছেন আপনারা বলছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনিও এই আপনারও বিভিন্ন আপনি আপনারও বিভিন্ন বিভিন্ন হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সাথে অনেকের মত মিলতেই পারে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি আমি তো এক বছন তাই না আমি তো একজন মানুষ তাই না সো আপনি কি আমার কথা জানতে চাচ্ছেন আমি তো সবার রিপ্রেজেন্টেটিভ না কারো রিপ্রেজেন্টেটিভ না তাই না হ্যাঁ আপনার কথাই তো জানতে চাচ্ছি মানে আমি পার্সোনালি তো আপনাকেই বলছি তাহলে তাহলে কারেক্ট করে বলেন যে আপনি এটা বলছেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি কারণ আপনি টু মানে অনেক পরিমাণে আপনারা আপনারা বলছেন তাই আমি কনফিউজড হয়ে গেছি যে আপনি আরো কাকে কাকে জিজ্ঞেস করতেছেন বুঝতে পারছেন আপনার আমি তো কোন সংঘের অংশ না বা কোন ধর্মের অংশ না বা কোন এরকম নাস্তিক কমিটির সভাপতি না যে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি সো ঠিক আছে যেটা বলতেছিলাম যে হ্যাঁ ভাই আমি আপনার স্রষ্টার প্রথমত আপনি আমাকে স্রষ্টার সংজ্ঞা দিবেন এরপরে সেইটা প্রমাণ দিবেন এবং এরপরে সেই প্রমাণটাকে প্রমাণটা দেওয়ার সময় সেই প্রমাণটা কিভাবে টেস্ট করতে হয় এবং কিভাবে ফলস প্রমাণিত হবে মানে কিভাবে ভুল প্রমাণিত হবে সেই পদ্ধতিটাও শিখাই দিবেন যে এইটা হইলে এইটা হবে সঠিক আর এইটা ঘটলে রেজাল্টের মধ্যে তাহলে এটা হবে ভুল এটা যদি আপনি করেন তখন আমি অবশ্যই আপনার ওটা মেনে নিব কেন মেনে নিব না কিন্তু প্রমাণ তো আল্লাহ ওইভাবে আমাদেরকে দিয়ে যায় না কোরআন হাদিসে কোথাও তো আমরা ওইভাবে প্রমাণ দিতে পারবো না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনি কি এই প্রমাণ না পাওয়ার কারণে কি মানে ধর্ম ত্যাগ করছেন নাকি মানে আপনি নাস্তিক কেন প্রমাণ না পাওয়ার কারণে ধর্ম ত্যাগ করার কারণে নাস্তিক হয়েছেন নাকি কোরআন হাদিসে ভুল জেনে নাস্তিক হয়েছেন কোনটা আগে হয়েছেন কুরআন হাদিস ভুল জেনে বলতে বুঝিনি কুরআন হাদিসকে ভুলভাবে বুঝছি এটা বুঝাইতে চাইতেছেন নাকি কুরআন হাদিস যে ভুল এটা বুঝছি সেটা বুঝাইতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কুরআন হাদিস যে ভুল এটা বুঝছেন এটাই বলতে বুঝাইছেন ও আচ্ছা আচ্ছা না না ভুল থাকে নাকি নাকি ওই আচ্ছা আচ্ছা না না কুরআন হাদিস ভুল হইলে তো কুরআন হাদিস ভুল হইলে মানুষ যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইসলাম ত্যাগি হয় যেমন আমি ইসলাম ত্যাগি হইছি কুরআন হাদিস ভুল জেনে মানে কুরআন হাদিস সেট বদ্ধে ভুল পাইলে আমি ইসলাম জিনিসটাকে ইসলাম জিনিসটাকেও তাও না এই কুরআন হাদিস জিনিসটাকে আর কি ভুল প্রমাণিত হয়েছে এরপরে ইসলাম জিনিসটা আলাদাভাবে আর কি ইসলামের কনসেপ্টটা দেখছি যে কুরআন হাদিস ছাড়া তো ইসলামের কনসেপ্ট আর আর কোথাও পাওয়া যায় না ব্যক্তিগত বিশ্বাস তো তখন তো আর সেটা তো আর ইসলাম নামটা আর কি দেওয়া যায় না সো এইভাবে আস্তে আস্তে মানে ধাপে ধাপে মানে কুরআন হাদিস ভুল হইলে তো আল্লাহ নাই এটা প্রমাণিত হয় না তারপরে কোরআন হাদিস ভুল হইলে ঈশ্বর বলতে কেউ নেই এটা প্রমাণিত না হওয়া তো অনেক দূরের কথা মানে আল্লাহ যে নাই এটাও প্রমাণিত হয় না ইনফ্যাক্ট সো প্রথমে কোরআন হাদিস ভুল যখন বা ভুল বা খারাপ জিনিস বা কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস পাইলাম যে ভালো বলে দাবি করতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি খারাপ দাবি করতেছে সে ভালো সেই জিনিসগুলো ভালো বাট দেখতেছে কি আল্লাহর সস্তাকে কি আলাদা করে দেখতেছেন নাকি এখানে আপনি সংজ্ঞা দেন তাহলেই বুঝবো তাহলেই বুঝবো আপনি সংজ্ঞা দিলেই বুঝবো আলাদা কিনা কারণ স্রষ্টার পক্ষে যারা দাবি করে তারা তো আল্লাহরে বিশ্বাস করে না তারা তো স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে আল্লাহতে বিশ্বাস করে কারা স্পেসিফিক একটা টাইপের মানুষ যারা হচ্ছে নিজেদেরকে মুসলিম বলে ডাকে যারা মনে করে যেই স্রষ্টা আছে সেই স্রষ্টার নাম হচ্ছে আল্লাহ এবং সেই স্রষ্টার ক্যা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই 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 বিশেষ রকম কোরআন হাদিসে যা বলা আছে তাফসিরে যা বলা আছে সিরাতে যা বলা আছে ওই 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 বৈশিষ্ট্য যেমন এই যে আলবি দেওয়ার নিহায়তে আল্লাহর কিন্তু একদম খুব আল্লাহর সম্পর্কে খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে সো ওইটা ওইটা ওইটাতে যারা বিশ্বাস করে তা তো মুসলিম সো ওইটা আর স্রষ্টা তো আলাদা কনসেপ্ট না আপনি তো এক্স মুসলিম ঠিক না হুম হুম তাহলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে কোরআন হাদিস ভুল বলে প্রমাণিত হইল বড় জোর কোরআন হাদিসের যে আল্লাহর বর্ণনা দেওয়া আছে সেই আল্লাহর অস্তিত্ব নাই বলে প্রমাণিত হইল এটার মানে তো স্রষ্টা নাই প্রমাণিত হইল না সেটা তো আলাদাভাবে 
दरकार <laughs> प्रमाण दिए जाए निदर्शन दी अमुक कर देखो ना जगह अमुक आमुक आई एक ही पद्धति तो करते विश्वास सो यहाँ की विश्वास करारे सत्य बोले मेने आलोचना डिग्री स्वाभाविकारोलेंपमानित बोध करना चेष्टा करना खुबी अपमानजनक मानुषर कथा शुने बुझे से कथार से कथा जवाब दीची देखें पाँच मिनट पर आपनर वही टपिकट तुलसी तरह पाँच मिनट आगे अपना कथा लाइन टेम स्पष्ट कर सुनसिल आनी जो बोलते हैं आल्ला तो कुरान दिशा प्रमाण देने वही विश्वास ये सुनसिल सुनसी और मन रखी जो एक पर कथा बो कारो ओपिनियन जानाइते एक्सपार्ट होते हैं ये बताते एक्सप्लें करते खूब संक्षेप ही एक्सप्लें करते बस बड़ब करबा धरें जिज्ञेस कर लम आनी कैन हे आनी कैन हे बेकन चीज बे, बेकन चीज बार्गार ना खे आनी कैन हे हम हम बार्गार खाचन मैं यार बड़ जोर आनी आपनी कैन खाचन यटार कारण सब चेहरे भलो आपनी जानबें यार कारणटा क्योंकि बलार जो एक्सपार्ट होते हैं आपके हेल्थर एक्सपार्ट होते हैं निट्रिशनर एक्सपार्ट होते हैं सरकम कारण जानते चाचीम जे जस्ट अपनी आपनर ओपिनियन बोलें जे भाई आपनी या कि बोले यहाँ आपनी जी पद्धति विश्वास करते हैं एक हिंदुओ तो पद्धति विश्वास करें तो आनी कि मन करें पद्धति चेहरे भलो मैं पद्धति को भलो पद्धति विश्वास के आसले कारो धारण करा उचित मैं यहाँ आपनार मतामत तक अपनी बोलते 
যে হ্যাঁ আমি মনে করি যে এইটাই ভালো সিস্টেম অথবা আপনি বলতে পারতেন না আমি আসলে জানি না এটা ভালো সিস্টেম কিনা বাট এটার চাইতে বেটার সিস্টেম আমি পাইনি অথবা বলতে পারতেন যে আমি এইভাবেই বড় হয়েছি অথবা আপনি মানে কিছু না কিছু বলতে পারতেন কারণ এটা আপনি জানবেন সবচেয়ে ভালো কোনো এক্সপার্টও জানবেন এটা যে আপনি কেন এটা করছেন আমি আপনার ওপিনিয়ন জানতে চাইছি মমিন চৌধুরী ভাই আমি কি প্রশ্নটা বুঝাইতে পারছি আপনাকে না আমি আমার আপনার প্রশ্ন বুঝছি আমি ওইটাই জবাব দিতে চাচ্ছিলাম তখন এই নেটওয়ার্ক একটু ডিসটার্ব করতেছিল তো আচ্ছা বলেন সেজন্য আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারিনি না আমি আসলে জবাব দিতে চাচ্ছি না কারণ ওই বিষয় আমি আগে যে প্রশ্নটা করছেন ওই বিষয় আমি আগে কাটাকাটি করি নাই তো প্রশ্নটা বুঝতে পারছি কিন্তু আমি যে আমি যদি অ্যানসার দিতে পারি না সুন্দর না করে সুন্দর করে যদি অ্যানসার দিতে না পারি তাহলে এটা অন্য যারা এখানে মুসলিমরা লাইভ শুনতেছে মানে তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে ওই কারণে আমি অ্যানসার কেন কেন ক্ষতিকর হবে মানে আপনি যদি ভুল বলেন এটা কি ইসলাম ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে चुक्ति कारो कथार जब क्यों दीब ना कारो कथा क्यों इंटरप्ट कर পুরা স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে এসে জাস্ট মাইরে দিব ঝাইরে দিব চারজন দশ মিনিট দশ মিনিট দশ মিনিট দশ মিনিট করে এরপর চলে আসবো এইটা হচ্ছে তাদের ডিবেট সো ওইটা দেখে আমি স্পষ্ট করে দেখলাম যে সেখানে তারা ওই বিপরীত পার্টির মানে ধার্মিকদের আর কি ধার্মিকদের কথার তেমন কোনো জবাব দিতে পারেনি উল্টা আমি দেখলাম যে ধার্মিকরা যথেষ্ট ভালো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে মানে ওরা সেখানে অনেক ভুল ভাল আসছে অ্যাবসলিউটলি ভুল ভাল আসছে বাট প্রেজেন্টেশনটা ওরা আর কি প্রিপারেশনটা নিয়ে করছে এই প্রেজেন্টটা ওরা প্রিপারেশন নিয়ে করছে আর কি আর এ পাশে বিপরীতে হুদাই মানে হুদাই মানে চোখ কান চোখ মুখ বন্ধ করে অন্ধ হাফেজের মতন যা মনে আসতেছে বলতেছে এমন এমন শব্দ উচ্চারণ করতেছে যেই শব্দ হয়তো তারা নিজেরাও ওটার অর্থ বোঝে না ওই শব্দটা নিয়ে যদি তাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি একটা শব্দ উচ্চারণ করছেন আপনার বক্তব্যের মাঝখানে এই শব্দটার মানেটা একটু বুঝাই বলেন তো সে বলতে পারবে না এবং আমি মাতব্য রাজাদ অভিজিত একটা কথা গর্ব করে বলতেছি আজকে মোমিন চাই ভাই আমি আমার লাইভে গত পাঁচ ছয় বছরে এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করিনি যে যেই শব্দটার মানে আমি জানি না বা মানে মানে বলতে যে শব্দটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না এরকম শব্দ আমি কখনো উচ্চারণ করিনি করব না আমি চাই ভবিষ্যতে এরকম থাকতে আমি যা জানি তার হয়তো একশো ভাগের এক ভাগ বলবো তারপরেও আমি এমন শব্দ উচ্চারণ করব না যেটা আসলে আমি নিজে বুঝি না বা এমন কিছু বলবো না যেটা আমি নিজে বুঝি না জাস্ট এই কারণে বলবো না যে এটা বললে আমার খুব মানে আমাকে খুব সবাই জ্ঞানী ভাববে জিন্দেগিতে এই কাজ করি নাই আমি এই কাজ কখনো করব না আমি চাই তো এই কাজ যখনই কেউ করে আমি কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি যে এই শব্দটা সে ভুল কনটেক্সটে ইউজ করতেছে কেন ওই শব্দটা আমি ভালো করে বুঝছি যেমন ধরুন আপনাকে যদি আমি বলি আমি সরি একটু বেশি করে সময় নিয়ে ফেলি যদি আপনার মনে হয় বাট আমি মনে হয় না অপার সঙ্গে কিছু বলতেছি ধরেন আমি আপনাকে বললাম বা একজন মানুষ আপনার সামনে গল্প করতেছে বলতেছে জানেন জানেন না সমস্যা নেই বলতে পারি আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জানেন জান আপনাকে ধরেন কেউ একজন বলতেছে জানেন জানেন আরে আমি তো জাকাত দিতে গেছিলাম মক্কায় সো সো এই জাকাত দিতে গিয়ে আর কি আমি আমি দেখলাম যে ওখানে কাউকেই জাকাত দিতে পারছি না আমি আসলে দেখলাম যে ওখানে সবাই আল্লাহর দেওয়া বিচার ব্যবস্থা বা আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে তারা আসলে খুবই চমৎকার একটা জীবনযাপন করছে ওখানে জাকাত দেওয়ার লোক নেই মোমিন চাই ভাই আপনি কিন্তু শূন্যই বুঝে ফেলবেন আপনি যদি জাকাতের সিস্টেমটা জানেন তাহলে আপনি শূন্যই বুঝে ফেলবেন যে জাকাত দিতে তুই সৌদি গেছস কে তোর বাড়ি বাংলাদেশ তার মানে সে ভুল কনটেক্সটে জাকাত শব্দটা ইউজ করতেছে তার মানে জাকাত শব্দটা সম্পর্কে তার জানার ঘাটতি আছে অথবা আরও সহজ উদাহরণ দিই কেউ একজন বলল তাওয়াম তাওয়াম্মম শব্দটা সে উচ্চারণ করতেছে সে বলতেছে কি জানেন ভাই আরে আমি তো কোরআন হাদিস থেকে তাম্মম করে একটা মাসালা বাইর করছি যে এই মাসালাটা হইতেছে কি নামাজের আগে অজু করতে হয় আপনি শুনলে মোমিন চাই ভাই আপনি যদি তাম্মম শব্দটা এর আগে কোনো দিন শুনে থাকেন আপনি কিন্তু শুনলেই বুঝবেন কি করলো কি করলো কোরআন হাদিস থেকে তাম্মম করছে মানে হাজার পক্ষ কিরে আপনি কিন্তু বুঝে ফেলবেন যে ওই শব্দটা সে ভুল কনটেক্সটে ইউজ করছে অথবা আর একজন ডাক্তার যদি দেখেন যে ডাক্তারের সামনে একজন মান্ডার ঠান্ডা তাল বিক্রেতা বলতেছে যে দেখেন দেখেন আপনি হাঁটুর মধ্যে এই 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 মালিশটা করবেন আপনার টিবিও ফিবুলার ব্যথা দূর হয়ে যাবে একদম আপনি ডাক্তার হলে আপনি শূন্যই বলবেন যে কি কইল হাঁটুতে মালিশ করলে টিবিও ফিবুলার ব্যথা দূর হইব কথাটা কি কইল এটা 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 কেমনে আই মিন সিরিয়াসলি একটু বুঝাই বলেন তো ভাই কি কইলেন কথাটা মানে যে যেই বিষয়ে যেই শব্দটা জানে সে কিন্তু শুনলে বুঝবে তো আমি শুনলাম আমি বুঝলাম যে ওই শব্দগুলো সম্পর্কে এদের ধারণা নাই ওই জন্য ভুল কনটেক্সটে ইউজ করতেছে আমার কিন্তু ইমান টল বলে হয়নি ইমান বলতে কিসের ইমানের কথা বলতেছি বিবর্তন সম্পর্কে আমার কিন্তু মনে হয় নাই যে আয় হ্যাঁ এই কথা শুনে তো
বিবর্তনের প্রতি আস্থা হারাই ফেলবে এইসব উল্টাপাল্টা কথা শুনলে বা আই হাই এরা তো মুমিনদের কথার জবাব দিতে পারে নাই মুমিনদের কথা স্যাটিসফ্যাক্টরি কোনো অ্যান্সার দিতে পারে নাই তাহলে তো মুসলিমরা বা অন্যরা বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে ফেলবে আমার কিন্তু ইমান নড়বড় হয়নি কারণ আমার ওই জিনিসটা আমার মধ্যে কাজই করে না আমার কথা হচ্ছে ভাই এটা একটা সত্য এটা একটা ট্রুথ সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারুক আর না পারুক সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় এটা দ্বারা ওইটা ওইটা চেঞ্জ হয়ে যায় না ওইটা চেঞ্জ হয় একমাত্র বিবর্তনকে যদি কেউ সত্যি সত্যি ভুল প্রমাণিত করে শুধু তখন সেটা তখন সো দেখেন আমার কিন্তু এই কনফিডেন্সটা আছে কিন্তু আপ দেখেন মুসলিম হইলে বা ইমানদার হইলে দেখেন এই কনফিডেন্সটা থাকে না কেন কারণ হচ্ছে ইমানের সংজ্ঞার মধ্যেই এটা নাই যে তাকে কনভিন্সড হইতে হবে বা তার জিনিসটা সত্য হইতে হবে বা তার জিনিসটা প্রমাণ করে তারপরে বিশ্বাস করতে হবে ইমানের সঙ্গেই এটা না প্রমাণ করা বিষয় আসলে ইমান আনা যায় না গায়েবি বিষয় ইমান আনতে হয় যেগুলো গায়েবি বিষয় না ওগুলো তো ইমান আনতে হয় না আপনিও নিশ্চয়ই এটা আমার চেয়ে আরও ভালো জানবেন তো এই কারণেই দেখেন আপনার মধ্যে এই কনফিডেন্সটা কম যে আপনার কথা শুনলে হয়তো কোনো মুসলিমরা ইমান টলবলে হয়ে যাবে তো এটাই আর কি জাস্ট ঠিক আছে আপনি যেহেতু চাচ্ছেন না যে আপনার মুসলিম ভাইদের ইমান টলবলে হোক এবং আপনি যেহেতু চাচ্ছেন না যে আপনি এই উত্তরটা দিতে গিয়ে আপনি ভুল ভাল বলে ফেললে ইসলামের প্রতি কারো সন্দেহ চলে আসুক বা ইসলামকে ভুল প্রমাণিত হয়ে যাক এটা তাইলে আমি আপনাকে জোর করবো না বাট আমি আমার জাস্ট মতামতটা জানাইলাম যে ভাই আপনি একা না এই এই পর্যন্ত শত শত মুসলিমদের সাথে কথা বলছি অনেকেই অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নেই এতে আমি কখনোই মনে করি নেই এতে কখনোই মনে করি নেই যে ইসলাম ধর্ম ভুল হয়ে গেছে আমি কখনোই এই বিজয় এই বিজয়ের ঘোষণা দেইনি কখনোই আমার কাছে মনে হয় নেই অ্যান্ড ভবিষ্যতেও হবে না যে একজন মুসলিম একটা কথার উত্তর দিতে পারেনি সুতরাং ইসলাম ভুল না এটা কখনোই হবে না বড়জন মনে হবে যে ওই ব্যক্তি ওই বিষয়ে হয়তো বলতে পারেনি এটুকুই এর বেশি কিছু না ঠিক সেমভাবে আমি আমি অনেক কথার উত্তর দিতে পারিনি অনেক কথার উত্তর ভুল বলছি অন্যরা পরে শুধরাই দিছে অনেক কিছু ভুল করছি এটা দ্বারা এটা প্রমাণ হয়নি যে নাস্তিকতা ভুল অথবা আমি অন্য যা কিছু জানি সবই ভুল এরকম কিছু না জাস্ট ওইটুকু ভুল প্রমাণিত হয় এতটুকুই সো এই কারণে আমি আর কি এটা কিছু মনে করতাম না বাট ইটস ওকে আপনি বোধহয় কিছু একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন বরং আমরা সেটাতে যাই বলেন তাহলে আচ্ছা কোরআনে যেসব সাইন্টিফিক বিষয়গুলো আপনারা ভুল ধরেন এখন আপনারা কি সায়েন্স মানে সায়েন্স পরে একেবারে ডিপলি একেবারে পুরাপুরি বুঝে কি ভুলটা ধরতেছেন অথবা আচ্ছা নেক্সটটা পরে করি এটাই উত্তর দেওয়া গিয়ে আচ্ছা প্রশ্নটা আমরা আর একটু স্পেসিফিক করি হ্যাঁ কারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে এই যে যেমন একটু আগে বলছিলাম যে এক্সপার্ট না হইলো বাট অ্যাটলিস্ট কিছু যদি জানাশোনা থাকে তাহলে কিন্তু প্রশ্ন শুনলে বা কথা শুনলে বোঝা যায় যেমন আমি কথাটা শুনে বুঝলাম যে সায়েন্স কিভাবে কাজ করে বা সায়েন্স সাইন্টিফিক মেথড সম্পর্কে হয়তো জানাশোনার একটু ঘাটতি পাচ্ছি এখানে এই জন্য আপনার কাছে শিওর হই যে ঘাটতি আসে নাকি আর একটু হেল্প করলে আপনি হয়তো আপনার কথাটা ভালোভাবে এক্সপ্রেস করতে পারেন ভাই সায়েন্স সম্পর্কে সব জানতে হবে কেন সব কোনো একটা তথ্যকে মানে বৈজ্ঞানিক কোনো একটা তথ্যকে ভুল প্রমাণ করতে হলে যে ধরেন আপনি বৈজ্ঞানিক একটা তথ্যকে ভুল প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যেমন আপনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এর যেগুলো হচ্ছে সূত্র দিয়ে গেছে যেমন ধরেন ম্যাক্সওয়েলের যে সূত্রগুলো দিয়ে গেছে এগুলোর মধ্যে কোনো একটার মধ্যে আপনি ধরেন ভুল জানতে ভুল ধরতে চাচ্ছেন এইটা ধরতে গেলে কি আপনার সমস্ত সায়েন্স সম্পর্কে জানতে হবে যেমন ধরেন আপনার কি কেমিস্ট্রি সম্পর্কে জানতে হবে আপনার কি বায়োলজি সম্পর্কে জানতে হবে আপনার কি মানে সব কিছু সম্পর্কে জানতে হবে নাকি জাস্ট এইটার সাথে রিলেভেন্ট যেই যেই ইয়াগুলো আছে যেই যেই হচ্ছে টার্মগুলো আছে বা যেই যেই তত্ত্বগুলো আছে সেইটুকু জানলেই আপনি আসলে এখানে ভুলটা বা এটা ভুল নিয়ে বা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন মুমিন চাই ভাই আপনি বোধহয় মিউট করে কথা বলছেন না অবশ্যই যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টা তো এক্সপার্ট হওয়া লাগবে রাইট রাইট সেই বিষয়টা নিয়ে এক্সপার্ট বলতে কি मानसार्टईना মানে সমস্ত বিজ্ঞান তো জানতে হচ্ছে না তার মানে তাই না মুমিন চাই ভাই মুমিন চৌধুরী ভাই সরি বারবার চাই চলে আসতেছে চৌধুরী ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন মুমিন চৌধুরী ভাই মুমিন চৌধুরী ভাই আপনার হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে আমি তাহলে এক কাজ করি আপনাকে ব্যাকে পাঠাই দিই হ্যাঁ আমি তাহলে আপনাকে ব্যাকে আপনি আবারও এসেছেন 
শুনতে পাচ্ছেন মুমিন চৌধুরী ভাই নেটওয়ার্কটা একটু ডিসটার্ব করতেছে বেশি সমস্যা নেই সমস্যা হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না ঠিক আছে সমস্ত বিষয় এক্সপার্ট না কিন্তু স্পেসিফিক যে বিষয়টা এক্সপার্টের কথা বলতেছেন কিন্তু তার সেটা বুঝতে গেলেও তো বেসিক সায়েন্সটা বুঝতে হচ্ছে আমার বেসিক বলতে ওইটার সাথে रिलेटेड যেগুলো সেগুলো তাই না যেটা নিয়ে ভুল ধরতেছে কেউ তাই না নাকি दरकार पड़े ना हम हाइड्रोजें दरकारिकल्टुल <laughs> मैथर কেমিস্ট্রির বেসিকস একটা 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 হাইড্রোজেনের সাথে একটা অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কি কি উৎপন্ন করতে পারে এগুলো তো জানার দরকার না তাই না নাকি না 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 এগুলো হ্যাঁ সেটাই আপনাকে বলতেছি আমি কোরআন থেকে হ্যাঁ এইবার তাহলে দিলে বুঝতে সুবিধা হবে এবার হ্যাঁ বলেন ওখানে কি আমাকে দিতে আমি কোরআনে ভুল আছে ওইসব বিষয়ে উদাহরণ দিলে মানে ভুল হবে মানে ভালো হবে विज्ञान सम्पर्क समस्त विज्ञान सम्पर्क जानते हैं जरूरी ना एमक समस्त फिल्डर बेसिक सम्पर्क जरूरी ना जस्ट ओटुक जानले ही चलो एन कथा जापार्ट हवा मैं कि सबाई के एक्सपार्ट होते हैं जमन धरें जमन धरें प्रमाणरेडीडीपार्टियन के रेफार करते प्रत्येक जन की प्रत्येकेमिस्ट्री पढ़ाशुना अथवा फार्मासी पढ़ाशुना पैरासिटामल कम भेतरे की कि आदानगू क्यों क्या भाव रिएक्शन कर शर मध्य से जानना तपर से प्रमाण कर सठी प्रमाण कर तरह पैरासिटामल खाए ना कि अन्न किस एक्सपार्टरा अलरेडी प्रमाण करसे से ऊपर आस्था रेखे बाईटार जेहतु आस्था रेखे अन्न के देखे आस्था रेखे से क्ज करते पैरासिटामल खे फेले आपनी को करें भाई अभी आस्था रेखे खाई प्रमाण कर मानना 
বাট এটা প্রমাণিত তাই না মানে আপনি তো তখন তো আসলে কাউকে ক্যাসাল করে লাভ নেই কারণ আপনি নিজে এক্সপার্ট না আপনি দাবি করতেছেন আরেকজনের এক্সপার্টের কথা আমি বললাম যে আপনি আমি আপনারে তো মানি না মানি না আপনি যে এক্সপার্টের রেফার করতেছেন হ্যারেও মানি না সো তখন আমরা কি বলবো বলবো ফাইন না মানলে নাই দ্যাটস ইট সমস্যা নেই কিন্তু আসলে সে সে ঠিক না বে ঠিক এটা মানুষ প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাচ্ছে বা প্র্যাকটিক্যালি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রয়োগ হচ্ছে সবাই প্যারাসিটামলই কিনতেছে জ্বর হইলে কেউ গিয়া জ্বর হইলে বলতেছে না যে প্যারাসিটামলটা যে কাজ করে প্রমাণ করে দেখা আগে সবাই কিন্তু এটা মেনেই নিচ্ছে তো সেই রকম এটা এটা আপনাকে বুঝাইলাম যে ভাই বিজ্ঞানের বা কোরআনের কোনো কিছুর ভুল ধরতে হইলে এরকম নট নেসেসারিলি যে সেই ফিল্ডে তাকে এক্সপার্ট হইতে হবে এটা কি আপনি বুঝতে আমার সাথে কি একমত হয়েছেন একমত হয়েছে কিন্তু বিষয়টা অনেক জটিল যেহেতু বাস্তবে বিষয়টা জটিল যেমন আমি উদাহরণ দিক যেমন সোরা না হলে আমরা যেটা ভুল মনে করেন আমরা একটা ভুল ধরতে চাই গোবর এবং রক্তের মাঝখান থেকে দুধ আসে এখন এই বিষয়টা এক্সপার্ট হইতে হইলে তো আমার জীববিজ্ঞানে সব কিছু নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করে তারপর তারপর বুঝতে হচ্ছে গোবর আর রক্তের মাঝখান থেকে আসলে দুধ আসে নাকি অন্য দিক থেকে আসে অন্য দিক থেকে আসলে ওই বিষয়গুলো নিয়েও এক্সপার্ট হচ্ছে হচ্ছে তো একমত <laughs> হইলেনি <laughs> 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 বলেন দেখি ওই ওই একটু আগে যে বিষয়ে একমত হয়েছেন ওইটা দিয়ে এখন প্রয়োগ প্র্যাকটিক্যাল শুরু হইল বলেন ধরেন কেউ একজন কমার্স স্টুডেন্ট বলতেছে এই জিনিসটা ভুল সেই কমার্স স্টুডেন্ট কি নিজে প্রমাণ দিচ্ছে এটা ভুল নাকি কারো রেফারেন্স দিচ্ছে যে সে ভুল কোনটা করতেছে সে হ্যাঁ অবশ্যই কারো রেফারেন্সই তো বলবে কারণ রেফারেন্সই বলতেছে স্টুডেন্ট হ্যাঁ তাইলে তাইলে তাকে কেন জীববিজ্ঞানের সমস্ত বিষয় জানতে হবে ভাই এটাই আপনাকে তখন থেকে বোঝাচ্ছিলাম জানা তো দরকার পড়ে না चौधरी <laughs> साधारण मानसिबलना মানে গরুর উদাহরণ যেটা দিলাম গোবর এবং রক্তের মাঝখান থেকে দুধ আসে এটা সাধারণ মানুষ মানে একজন নাস্তিক মনে করেন ভুল ধরছে কিন্তু একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে এটা বোঝার জন্য মানে অন্য কারো উপর আস্থা রাখলে তো মানে হচ্ছে না এটা ইমানের বিষয় যেহেতু হ্যাঁ হচ্ছে না কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে অন্যরা হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আপনার সাথে একমত আমি আপনার ইমান দেখার জন্য কারো উপর আস্থা রাখলে হচ্ছে না কেন কারণ এটার ভুল ধরতেছে যারা যে কমার্স স্টুডেন্ট সে আস্থা রাখতেছে কাদের উপর যারা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য দিচ্ছে তাদের উপরে ওইটা বৈজ্ঞানিক তথ্যটা যাচাই করা যায় চাইলেই তার আস্থাটা তার আস্থাটা আস্থা রাখাটা ঠিক আছে কিনা বা জাস্টিফাইবল কিনা এটা সে চেক করতে পারে যে কোনো মূর্তি তার সকালবেলা ওইটা মনে হইলো না এর উপরে আস্থা রাখা যায় না একটু নিজে টেস্ট করে দেখি সে করতে পারবে এটা মবিন চাই ভাই সে করতে পারবে তাকে এটার জন্য যা যা ইয়া দরকার মানে যে যে প্রসেস ফলো করা দরকার সে প্রসেসটা ফলো করে সে নিজেও করতে পারবে এই টেস্টটা এই কারণে সে ওই আস্থা রাখাটা সে রাখতেছে কারণ ওইটা ভাই ফলসিফায়াবল ওই আস্থা রাখাটা যার উপরে আস্থা রাখতেছে তার মানে সেই বিজ্ঞানী যে তথ্যটা দিচ্ছে সেই তথ্যটা ভেরিফায়াবল সেই তথ্যটাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে আপনি চাইলে ভুল প্রমাণ করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট বিজ্ঞান ওইভাবেই কাজ করে বিজ্ঞান প্রথমে ভুল ধরে তারপরে সঠিক কিনা সেটা প্রথমে একজন একটা হাইপোথেসিস দেয় অন্যরা সবাই মিলে ওটা মানে ছিঁড়ে খুবলে খাওয়ার মতন করে ওটাকে মানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অ্যানালাইসিস করে সবাই বলে এইখানে কি ওইটা কেন এটা কেন না ওইটা হইলে কি হবে মানে ভুল ধরার চেষ্টা করে এরপরে ওইগুলো যখন ওই স্ক্রুটিনিগুলো যখন 
পার হয়ে যায় তখন গিয়ে সেটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয় সো এর আগে তো কাজ করে না সো ওই রকম মানুষের উপরে আস্থা রাখতেছে ওই কমার্স স্টুডেন্টটা ওই জন্যই ওর সিস্টেমটা ফলো করলে আপনি ইমানদার হইতে পারবেন না তো ওর সিস্টেম যদি ফলো করেন আপনি যদি আপনার ইমানটা না রেখে অন্ধভাবে এটার উপর বিশ্বাসটা না রেখে আপনি যদি এটা যাচাই করতে যান তাহলে তো আপনি ভুলও পেতে পারেন সঠিকও পেতে পারেন দুইটা চান্সই থাকতেছে এই রিস্ক তো আপনি নেবেন না কারণ আপনি তো চাবেন শুধুমাত্র আপনার পক্ষে যাক এরকম কিছু একটা করতে যেমন ইমান রাখতে বিশ্বাস রাখতে আপনি কিন্তু কোনো দিনই এই কাজ করবেন না যে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তো এটা যাচাই করে দেখি তো অমুক ব্যক্তি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী হুইট টেকার বলছে না কি হোয়াইট টেকার বিজ্ঞানী হোয়াইট টেকার বলছে নাকি হোয়াট মোর বোধ হয় নামটা কি জানি বলছিল ভুলে গেছি যাই হোক ওই নামটা আমি বলতে চাচ্ছি হুইট টেকার বা হোয়াট মোর নামের একটা বিজ্ঞানী কাল্পনিক বিজ্ঞানী আর কি তো সে যেহেতু বলছে আপনার এই যে যা ছবি লাগিয়েছেন জাকির নায়ক সে আর কি এই বিজ্ঞানীর নাম বলছিল কাল্পনিক এই বিজ্ঞানীর নাম বলছিল তো সে যেহেতু বলছে যে এটা ভুল বা এটা সত্য তাই আমি আস্থা রাখি এই কাজ তো আপনি করতে পারবেন না ভাই কারণ ওই কাজ করতে গেলে তো আপনি ধরা খাবেন মানে লস প্রজেক্ট হয়ে যাবে আপনার আর ওই কাজ ইনফ্যাক্ট আপনার ইসলাম অ্যালাউ করে না কারণ ইমানের সংজ্ঞাটাই হচ্ছে এরকম যে গায়েবি জিনিসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমান মানে বিশ্বাস কিন্তু কিসের উপরে গায়েবি জিনিস এটা তো গায়েবি না সুযোগ পাবো না এই জন্য ভাই আপনি যার ছবি লাগিয়েছেন জাকির নায়ক সে কখনো নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক করেছে আপনি নিশ্চিত হতে পারে বড় জোর তার মানে কি সে প্রশ্ন উত্তর করেছে বিতর্ক করেছে এটা ভুল কথা জাকির নায়ক ওর নাম বোধ হয় জাকির আব্দুল করিম নায়ক কিনা জানি না পুরো নাম কি এটা সো জানি না আমি যাই হোক জাকির নায়ক ওকে হতে পারে সো জাকির নায়ক কোনোদিন কোনো নাস্তিকের সাথে ডিবেট করেনি সে খ্রিস্টান মুমিনের সাথে ডিবেট করছে বড় জোর যেমন ওই যে ক্যাম্পেলের সাথে উইলিয়াম ক্যাম্পেল না কি তার সাথে করছে সে কোনো দিন নাস্তিকের সাথে ডিবেট করছে এটা আমি অন্তত পক্ষে দেখিনি যদি কেউ দেখাইতে পারে আমার যে এই যে অমুক এই যে দেখেন ভিডিও এই যে জাকির নায়ক ডিবেট করছে নাস্তিকের সাথে আমি মেনে নিব এবং আমি সেটা সত্যি দেখতে আগ্রহী পাপড়ে কি ডিবেট করছে আমি যেটা জানি যে সে বড় জোর প্রশ্ন উত্তর করেছে এখন সেখানে সে নাস্তিক কি না সেটা আমি ওই আলোচনায় যাব না বাট হ্যাঁ প্রশ্ন উত্তর করছে এটা একমত এবারে বলেন আপনি কি বলতেছিলেন দেখেন সে একজন এম বি বি এস এই জন্য সে যা কইছে তা ঠিক আমি কি ভুল বললাম আপনার আস্থা রাখার সিস্টেমটা হচ্ছে এইটা না যে সে যেহেতু এম বি তার মানে সে এগুলো সব জানে তার মানে এগুলো সে যা বলতেছে তা ঠিক এটা না আপনার আস্থা রাখার সিস্টেমটা হ্যাঁ মোটামুটি মোটামুটি কেন মানে পুরোপুরি কোনটুক সেটুক আমাকে সিস্টেমটা জাস্ট একটু বলেন তো জাকির নায়কের উপরে আপনার আস্থা রাখার সিস্টেমটা মানে ওর যে এম বি বি এস এই পরিচয়টা উল্লেখ করলেন না করে এই সিস্টেমটা একটু আর একটু প্রিসাইজলি বলেন একটু শুনি আপনার মুখেই না শুধু জাকির নায়ক না এখানে ডক্টর ইব্রাহিম আছে ইউটিউবে একজন ইউটিউবার উনিও একজন ডাক্তার এরকম ভাই এটা এটা তো डेफिनेटলি এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ভাই সরি হাসার জন্য বাট ডাক্তার ইব্রাহিম যে নামটা নিছেন আমরা অবশ্যই এর নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ যদিও সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ না বাট এর নিয়ে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে এর অনেক ফলোয়ার আছে এই জন্য তো এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কেউ না না ওনার ফলোয়ারও আছে প্লাস উনি একজন ডাক্তার অবশ্যই এমবিবিএস ডাক্তার ওকে ফাইন সে ডাক্তার এবং সে কত ডাক্তার মানে সে নিজের পেশা সম্পর্কে বা সে নিজের টপিক সম্পর্কে কতটুকু বোঝে সেটাই আপনাকে আপনার সাথে আর কি আজকে আলোচনা করব আগে আগে এটা শেষ করে নিই সিস্টেমটা জাকির নায়কের উপরে আস্থা রাখার আপনার সিস্টেমটা একটু আমাকে প্রিসাইজলি বলেন যতটা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব বলেন মোটামুটি যাতে না হয় বলেন জাকির নায়কের উপরে আপনার আস্থা রাখার সিস্টেমটা এক দুই লাইনে হোক বা পাঁচ লাইনে হোক একটু বলেন মানে আস্থা রাখতেছি মূলত উনি ওনার আলোচনায় উনি শুনছি উনি তো মানে ডাক্তার হইতে চাইছিলেন ডাক্তারি পেশায় আসতে চাইছিলেন কিন্তু ডাক্তারি পেশায় না আসে উনি দায়ী হইতে যায় দায়ী দায়ী হইছেন ওটা ওনার একটা লেকচার উনি বলছে আমি তো ওই সেই সময় বুঝলাম তারপর সেটা তো আমি বুঝেছি আমি আপনার কাছে আমি কি জানতে চাচ্ছি আমি মূলত জানতে চাচ্ছি যে তার উপরে আপনি আস্থা কেন রাখতেছেন সেটা জানতে চাচ্ছি আমি যে 
কারণ আমার কথার চাপে আপনি জাস্ট অনুরোধে ঢেকি গিলবেন কেন বলেন ঢেকি তো গিলবেন কেন আপনি বলেন ঢেকি একটা এত বড় একটা জিনিস আপনি কেন গিলবেন আপনি আপনার কথা আপনি নিজে থেকে বলেন ফ্রিলি বলেন আমি আপনার মুখে কথা কেন গুজে দিব বলেন আপনি আগে নিজে থেকে বলেন না ওইটাই তো বললাম ওই যে যেহেতু জাকির নায়েকের ব্যাপারে ওই যে ডাক্তার ইব্রাহিম ওরাও কথা বলছে আবারো আপনি অন্য অন্য সিস্টেমে যাচ্ছেন আপনি আপনি আবারো অন্য এটা এটা দ্বিতীয় কারণ হিসেবে আমরা মানবো ঠিক আছে ফাইন আমরা এটাকে দ্বিতীয় কারণ হিসেবে মানবো ওকে আগে প্রথম কারণটা শুনি যেটা আপনি প্রথমে বলছিলেন সেটা এটা আমি বারবার বলতেছি বাট আপনি নিজ মুখে বলতেছেন না পুরোটা কেন আপনার মুখে বলাটা কেন জরুরি কারণ একটু পরে এই কথাটা আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই জন্য এটা আপনার মুখে আমার শোনাটা জরুরি আপনি আপনার মুখ দিয়ে বলেন সে ডাক্তার এই পরিচয়টা তার আস্থা রাখার কারণ সেটা কি কেন কারণ বা কিভাবে সেটা আপনি আমাকে একটু এক্সপ্লেন করেন যে সে যেহেতু ডাক্তার তাই সে এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই ভালো বোঝে এরকম কি না কি সেটা আপনার মুখে শুনতে চাচ্ছি আমি হ্যাঁ 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 অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ না ভাই আপনি পুরো কথাটা বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ না ভাই পুরো কথাটা আপনি বলেন হ্যাঁ বলেন উনি যেহেতু এমবিবিএল ডাক্তার উনি এই সব দুধ কোথা থেকে আসে গোবর রক্তের মাছখান থেকে আসে কিনা বা বীর্য মেরুদণ্ডের বা অস্থির মধ্য থেকে আসে কিনা উনি অবশ্যই এগুলো জানছে উনি জেনে বুঝেই তো উনি মানে এগুলোর ভুল ধরে নাই উনি তো জেনে যদি ভুল ধরতো তাহলে তো উনি নাস্তিক হয়ে যেত তা আমি এই কারণেই ওনার উপর রাস্তা রাখছি ওকে ফাইন এবারে ভাই এমবিবিএস পড়ার সময় কেউ গরুর ডাক্তারি পরে কোনোদিন শুনছেন মানে গরুর শরীরে কোন দিক দিয়ে রক্ত আসে কোন দিক দিয়ে দুধ আসে পরে এটা পড়ানো হয় কোনো এমবিবিএস করছে শুনছেন কোনোদিন এটা বাংলাদেশের কোথাও না এটা বলতে পারবো না কিন্তু হ্যাঁ বলেন বলেন কিন্তু এমবিবিএস পড়তে গেলে কখনো গরুর এই কোথা থেকে রক্ত আসে কোথা থেকে গোবর আসে এটা পড়ানো গরুর অ্যানাটমি পড়ানো হয় কখনো ইনফ্যাক্ট গরুর যে হজমের যে সিস্টেম এটা নিয়ে যে আমাদের এখানে জিরো ভাই একদিন এসে বলে গেছিল এটা আমিও আমিও আসলে ইনফ্যাক্ট এত ভালো জানি না ওদের এই যে কি কী কী বলতেছিল মানে ওদের আর কি আলাদা একটা কক্ষ আছে স্টমাকের পাশে যে যা দিয়ে ওর ইয়া আসে কি বলে মুখের মধ্যে আবার সেটা ফেরত আইনা আবার চাবায় মানে দুনিয়ার কাহিনী গরুর গরুর ইয়াটা কিন্তু সেইগুলা এমবিবিএসে পড়ানো হয় কোনো দিন শুনছেন শোনেন নাই তাই না বুঝতে পারতেছেন সে এমবিবিএস ডাক্তার আমি তো একমত কিন্তু সে যে সে তো গরুর বিষয় জানবে না ভাই এটা কি আপনি একমত বুঝতে পারছেন অন্তত নাকি আপনাকে আমার এটা বলতে হবে যে ভাই এইটা এই যে এই ভেটারিনারি যে চিকিৎসকগুলো আছে তারা এগুলো পড়ে তারা পশু পাখির তাও সমস্ত পশু পাখির না তারা আর কি এই কোর্স পড়তে গিয়া তারা আর কি সোজা কথা তাদেরকে আমরা আমি অফেন্স করার জন্য বলতেছি না মানে গরুর ডাক্তার বলি আর কি তাদেরকে আমরা তাই না প্রত্যেকটা উপজেলাতে দেখবেন এরকম একটা পশু হাসপাতাল থাকে সেইখানে আমরা আমাদের গরু অসুস্থ হইলে যাই 
আমি না আমি বলতেছি না যে ওরা লেস ইম্পর্টেন্ট কেউ বা ওরা এটা হাসাহাসি করার মতো কিন্তু কিন্তু মানে আপনারা তো নিশ্চয়ই এই জিনিসটা নিয়ে হাসাহাসি করেন ওইটা আমার মনে পড়তেছে কারণ আমার ছোট থেকে আমি মুসলিমদের সাথে যেহেতু বড় হয়েছি তাদের কাছে গরুর ডাক্তারের মূল্য কতটুক আমি এটা তো জানি ভালো করে রাখি গরু অসুস্থ হইলে ডাক্তারের কাছে কি সবাই করবে এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট সো এই জন্য হাসি পাচ্ছে যে এই গরু জিনিসটাকেও যে কেউ গুরুত্ব দেয় গুরুত্ব দিয়ে যে কেউ পড়াশোনা করে সেটার সেটার দরকারটা প্রয়োজনীয়তাটা আজকে আমরা বুঝলাম যে কেন কারণ ভাই তাইলে সে বলতে পারবে বা সে বুঝতে পারবে যে এই গোবর আর রক্তের মাঝখান থেকে দুধ আসে কি না সে সে ভালো করে তখন আজকে আমাদেরকে তখন বলতে পারত আজকে বুঝলাম তো তো আপনি মুমিন চৌধুরী ভাই আপনি কি এটা বুঝছেন যে এম বি বি এস পাশ করলেই কেউ গরুর ডাক্তারি শেখে না এটা কি বুঝছেন এটা খুবই ইয়া খুবই একটা বেসিক নলেজ বুঝতে পারছেন এটা বা এটা আমি এটা আমি জানি না কিন্তু মানে আগে শুনি না কিন্তু উনি যে এত ডাক্তারি নাই না আছে উনি ওই সব বিষয়ে গবেষণা মানে তো সহজে করতে পারে আমি যে আমি গবেষণা করতে গেলে আমার যেহেতু অনেক টাফ হবে আমার জন্য কিন্তু ওনার জন্য ওই বিষয়গুলো আমি গবেষণা করতে অনেক সহজ হবে এবং উনি এইসব বিষয় নিয়ে কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে মানে উনি ওনার লেকচারে আলোচনাই করছে এরকম অনেক কোরআন ও আধুনিক সায়েন্স এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তার মানে তার এম বি বি এস পরিচয়টা আপনার কাছে জরুরি না এখন আমরা বুঝলাম তাই না সে যদি গবেষণা করে তখন সেটা জরুরি তখন সেটা সেটার উপরে আপনি আস্থা রাখতে পারবেন তার গবেষণার উপরে সে এম বি বি এস তাই তার উপরে গবেষণা ভরসা রাখবো এই সিস্টেমটা তাহলে ভুল এইটা জাস্ট আমি আপনাকে বুঝাইতে চাচ্ছিলাম এইটুকু আপনি বুঝছেন কিনা বা অনুধাবন করছেন কিনা সেটাই বড় কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেসও করবো না আর যে আপনি বুঝছেন কিনা কারণ আমার মনে হয় যে আমি এনাফ পরিমাণে খুব লেম্যান টার্মে আমি বলে শুনেছি এটা লে ম্যান বলাটা ঠিক না লে পারসন টার্মে আর কি আমি বুঝাইছি জিনিসটা হ্যাঁ আমি আমি অ্যাটলিস্ট কনফিডেন্ট যে আমি এটা বুঝাইতে পারছি বা বুঝানোর মতো করে এক্সপ্রেস করছি তো তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে কেউ ডাক্তার বা এমবিবিএস তার মানে সে বিজ্ঞান জানে এটা সত্য না সে বড় জোর এমবিবিএস কোর্সে যা যা শেখানো হয় ওইটুক সম্পর্কে সে বেশি জানতে পারবে বড় জোর এইটা সত্য তাও এটা সত্য না কেন কারণ আমরাও দেখছি এমবিবিএস কেমনে ফলা ফ্যান্ডি পাশ করে ফলা ফ্যান্ডির ঘাম আর অন্য পানি কিভাবে এক হয়ে যায় এটা আমরা দেখছি পরীক্ষার এক মাস ধরে তাদের ফোন বন্ধ কিরে তুই আইবি না খেলতে হর বেটা তোর খেলা যা আমার প্রফ আছে সামনে প্রফ আছে অমুক ম্যাডাম আছে ভাইভাতে অমুক সার আছে কোনো বুদ্ধি নেই আমার ফরতে হইব সেই বেটা এক মাস ধরে পড়লো পুরো পরীক্ষা দিতে পরে শুনি বেটাই টপ যদি ওদের আর কি পাশ ফেল বলে বাট সে আর কি বলে বেড়াইতেছে যে আমি সবার চাইতে ভালো করছি সবার চাইতে ভালো করছি মানে অন্যরা বলতেছে আর কি যে সে সবচেয়ে ভালো করছে সে তো বলবে না সে তো কইব যে মামা টেনে টেনে পাশ সো এরকম মানুষ আমরা দেখছি সো তখন আমরা জানি যে সমস্ত ডাক্তাররাই যে এমবিবিএস ডিগ্রিতে যা আছে এগুলো সম্পর্কে ভালো জানবে তা না সেটাও ঠিক না অনেকেই আছে এরকম রাত্তা মাইরা পাশ করে রাক্তা মারকে পাশ কর পাশ কর তাহের এরকম মানুষও আছে পরীক্ষার আগের রাইতে সো এই কারণে এটা আপনি বলতে পারেন না হ্যাঁ এখন আপনি হ্যাঁ বলেন সরি আচ্ছা তাহলে আপনারা যারা কোরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল ধরতেছেন বাংলাদেশে যে এগুলো ভুল দেখে দেখে নাস্তিক হচ্ছে তাহলে কি তারা কি এইগুলো প্রত্যেকটা বিষয়ে বিষয়ে গবেষণা করে তাহলে এটা ভুল ধরতেছে যেমন সন্ধ্যা নিবাইরা বা বিভিন্ন আসিম মহিদ্দিন এরা তো অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল ধরে তাহলে কি সবাই কি একেবারে সবকিছু নিয়ে গবেষণা করে এইটা আসল জায়গায় আসছে এইটার উত্তরটা আমি আগে দিয়ে ফেলছিলাম আপনি আজকে আপনার সাথে আমার আলোচনা শুরুর প্রথম দিকটা সরি প্রথম না মাঝখানের সময়টা শুনে নেবেন যে ভুল ধরতে গেলে কি এক্সপার্ট হইতে হয় কিনা এই উত্তর অলরেডি আমি দিছি তাই ওই উত্তর আমি আবারও রিপিট করতেছি না আমি আশা করতেছি আপনি এই ভিডিওটা আবারও ইউটিউবে বা ফেসবুকে গিয়ে দেখতে সক্ষম এটুক সক্ষমতা আপনার আছে তাই আমি ওইটা রিপিট করতেছি আমি তো স্পেসিফিক কয়েকজনকে নিয়ে মানে প্রশ্ন করছি হ্যাঁ আমি সেটি তো বললাম সেটি তো বললাম যে ওরা কেউ কি কইছে যে আমি গরুর গরুর গাও একদম পুরা গাত্র কাইটটা গরুর একদম পুরা মানে এটা কি জানি একটা বাংলা টার্ম আছে মানে চামড়া ছিল্লা চামড়া ছিলানো এটার কি জানি একটা বলে গাত্র কি জানি একটা আর কি যাই হোক তো গরুর এই গরুর গা কেটে তার এরকম ই করছে এরকম কেউ দাবি করছে নাকি সেটা বলেন ওরা নিজে গরুর গা কেটে চেক করছে কোন গ্ল্যান্ড থেকে তার দুধ আসতেছে সেটা গোবর আর রক্তের মাঝে কিনা বা গোবর আর রক্ত থেকে মিক্স করে আসতেছে কিনা এটা ওরা চেক করছে এইভাবে কেউ বলছে এরকম একজনের নাম বলেন 
মমিন চৌধুরী ভাই মিউট করে বোধহয় কথা বলতেছেন আনমিউট করে বলেন এরকম কি বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি ভাই আপনারা হচ্ছে কলা বিজ্ঞান ওই আপনারা ওই সব ওই সব গিয়া শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল মানে যখন বুঝলেন শুরু শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল এখন মানে বুল ধরে ধরে তারপর মানে শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল ইহুদি নাসার টাকা টাকা কয় টাকা পাচ্ছেন আপনারা মানে সেটা বলেন না ইহুদি হয়ে গেল ধৈর্য শেষ মানে নাস্তিক মূর্তা মূর্খ কোথা গেল আপনাদের কোন বিবেক ধৈর্য শেষ ধৈর্য শেষ हासि दिए हासि सुंदर ना बाहर मैं खूब चेष्टा कर बोझान मानुष्टे खूब आलोचना करते मैं छवि देखले प्रोफाइल पिक्चर देखले बोझा जाए शुरू कर दी कुरान तेलवाद से अनेक चेष्टा कर बहुत चेष्टा कर कुरान तेलवाद कर कंट्रोल करते फाइनल से चले ग दाओनोदन गोर चलार पाथे सुस्थ थार पाथे कारण देख ये हासिटा हासलम कतटुकू क्योरि बार्न हईल और कतगुला मासल जे या हईल मुभमेंट हईल कतगुला मासलर जो मुभमेंट हईल मुखे चोल घाड़े हाथ मैं पूरा बडिर एक मैं तर एक झाँकीजे खाइल मैं मेन कथा हे से मुडटा चेन्ज कर दिल तैना सो यटार जो तो अवश्य कृतज्ञता जानते तो हैं इसलम के मूर्ख नबी मुहम्मद कपी नबी मुहम्मद के एवं कपी नबी मुहम्मद अनुसारी के আরে যাই হোক ওনার সাথে আলোচনার ওবারে ওর সাথে ওরে তো আর আপনি করে বলে লাভ নেই সো এই মুমিনের সাথে আলোচনার যে শেষে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ভাই জাকির নায়কের প্রতি ওরা আস্থা রাখে কে নাও মুসলিম আম মেডিকেল ডাক্তার ব্রাদার ইউ আস্ট এ কোয়েশ্চেন লেট মি অ্যান্সার দিস ব্রাদার ইউ হ্যাভ সেইড ইউ হ্যাভ টু গো অ্যাগেন টু দ্য কিউই অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক অ্যাগেন টু কো আস দ্য কোয়েশ্চেন লিসেন টু মাই অ্যান্সার আলহামদুলিল্লাহ অ্যাকর্ডিং টু চ্যাপ্টার নাম্বার ভার্স নাম্বার টু আলহামদুলিল্লাহ সে যেহেতু আমি মেডিকেল ডাক্তার বলতে পারে এই জন্য তার উপরে তার আস্থা আর আমি যাদের উপরে আস্থার কথা বলছিলাম আমি কিন্তু বারবার বলছিলাম সেটাতে ভুল করা প্রমাণ করা যায় সেটাতে চ্যালেঞ্জ করা যায় সেটা হয়তো সে বুঝতে পারছে নিবে এটা ছিল আলোচনার ওই অংশ আর যেটুক বাকি ছিল সেটুক ছিল হচ্ছে কি এই যে আর এক ডাক্তারের সে নাম বলছে ওই ডাক্তারের নিয়ে তাও ওইটা আজকে আর তাহলে না করি ওইটা অন্য কোনো যদি কোনো মুমিন এই ডাক্তারের নাম আইসা বলে আমাদেরকে বা কেউ দাবি করে যে এই ডাক্তার খুবই ভালো জানে বা এই সেই সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেউ বা সেই ডাক্তার যদি নিজে কোনো দিন আসে নিজে আমি যদি কোনো দিন তারে পাই আর কি সেই দিন আমি ওর ডাক্তারি কতটুকু হয় বুঝছে সেইটা আমি আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দিব সে নিজেই যেই কোর্স পড়ছে সেই কোর্সে সে কি বুঝছে সেটা আমি আপনাদেরকে প্রমাণ করে দিব যে সে সেইটুকু সে বুঝে নেই কারণ তার তার ভিডিওর মধ্যেই এইগুলোর প্রমাণ আছে সেইগুলো তার ভিডিও প্লে করে করে তারা দেখা শোনাবো বলবো যে এটা ডিফেন্ড কর তোর টেক্সট বুক বের কর বের করতে এখন এটা ডিফেন্ড কর ইশ ইস এরে আবার বুঝাইব মেমারি গ্ল্যান্ড ইস বাপ রে বাপ রে বাপ আইসে অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে এই এদের নাম মেমাল কেন হইছে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মুমিন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ভাবো ভাবো ভাবা প্র্যাকটিস করো যে এই প্রাণীগুলাকে কেন আমরা মেমাল বলি কেন বলি কেন বলি ভাবো ভাবা ভাবা প্র্যাকটিস করো 